xin chào chào mừng mọi người quay lại với video của mình thì hôm nay tiếp tục mình review một cuốn sách mới đó là cuốn sách The Curious Incident of the Dog in the Night Time viết bởi ông Mark Harden này nè ok thì cái cuốn sách này được viết dưới cách nhìn của dưới ánh nhìn của một cậu bé tên là Christopher 15 tuổi và được coi là người bị bệnh bệnh giống như bệnh tự kỷ á thì mình nghĩ là thông qua cái cuốn sách này tác giả muốn truyền lại cái thông điệp là về cái cách nhìn cách suy nghĩ và cái cách hành động của một người tự kỷ là như thế nào sau khi đọc cái cuốn này thì có một vài điều về nó mà mình khá là thích Ờ, thứ nhất là gì thứ nhất là nó có thể làm cho lúc đọc thì nó làm cho mình suy nghĩ về nhiều vấn đề một vài vấn đề trong cuộc sống một vài vấn đề trong xã hội ờ, thứ nhất là ví dụ như là về việc dạy con ờ, ba mẹ dạy con thì không ba mẹ ba mẹ nuôi con không dễ dàng ờ, đặc biệt là mua một đứa con có những hành động mà được xã hội định nghĩa là không bình thường đấy rồi hoặc là cái việc, cái việc định nghĩa của xã hội mình giữa bình thường và không bình thường như thế nào là bình thường và như thế nào là không bình thường ờ, ví dụ như trong câu chuyện này cậu bé Christopher thấy một con chó bị chết thì cậu bé đi điều tra đối với cậu bé thì giết người hay giết một con chó thì cũng là giết và người người làm hành động sai trái thì phải bị vào tù nhưng mà người được gọi là bình thường thì lại coi là uh, giết người mới quan trọng còn giết chó thì không bị vào tù ví dụ như vậy thì nó làm cho mình suy nghĩ về cái việc như thế nào là bình thường, như thế nào là không bình thường ừ. Không biết các bạn nghĩ thế nào Thì đấy, đó là điều thứ nhất Điều thứ hai mình thích là giống như mình nói hồi nãy cái văn phong nó khá là đặc biệt Nó không... Mình nghĩ là nó không có diễn tả đúng cái suy nghĩ một phần trăm và cách suy nghĩ và cách hành động của người tự kỷ Nhưng mình có thể đọc được và có thể hiểu được Còn nếu như mình nghĩ nếu mà một trăm phần trăm thì mình sẽ không hiểu được Và nó cũng là một cái bước tiến đầu tiên để cho những người được coi là bình thường trong xã hội có thể tìm hiểu và có thể từ 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 đó từ cái bước này sẽ tìm hiểu sâu hơn về cái cách suy nghĩ và cái cách mà người tự kỷ hoạt động suy nghĩ và hành động Điều thứ ba là mình muốn chia sẻ là trong cái quá trình mình chọn làm thế nào mình chọn sách là mình lên các cái blog chọn những cái cuốn sách mà mọi người khuyên nên đọc Mình sẽ đọc, thứ nhất là sẽ đọc nó, xong sau đó sẽ có một cái cảm nhận riêng của bản thân về cuốn sách đó Xong sau đó mình mới đi đọc những cái review của mọi người về cuốn sách đó Mình thường thường làm ngược lại như vậy Thì lúc mà mình đọc review cuốn sách này, ý kiến của mọi người khá là uh, trái chiều Có nhiều ý kiến trái chiều, tức là một bên đó thì nói ô cuốn sách này hay mở ra mở mang ra một cái tầm nhìn mới về cái con người về người tự kỷ để cho mọi người đọc hiểu được một chút bộ não của người tự kỷ hoạt động như thế nào rồi thì cuốn sách này được viết với một cái văn phong lạ nên được giải thưởng được giải nè được một cái giải khá là danh giá rồi cuốn sách mình cũng nêu lên một số vấn đề của xã hội đấy một cái ý kiến nhưng mà ý kiến trái chiều người ta không thích là gì là cái cuốn sách này um, có một vài người nó uh, cũng được thôi cũng nêu về kỹ kỹ nhưng mà nó cũng không chính xác lắm rồi uh, cũng được thôi nhưng mà đâu có đáng đâu có đâu có đáng được cái giải này đâu rồi uh, rồi uh, thì uh, thì sao nữa thì uh, kiểu như um, cách văn phong viết nó kỳ quá nó nó nó, nó không có nó không phải là văn phong hay này nọ không phải văn phong châu chúa không phải văn phong uh, đặc biệt gì cả mà được cái giải ví dụ vậy thì thật ra thì mình thấy là cuốn sách nào mà mình đọc mình có thể khiến cho mình suy nghĩ mình đọc mình có thể hiểu có thể khiến cho mình có những suy nghĩ khác ngoài việc chỉ đọc không xong rồi quên đi cuốn sách thì đó là cuốn sách đã đã được mình thích rồi đã nằm trong cái cái đã được đã được nhiều sao rồi còn việc đánh giá về văn phong về cách viết hành văn hay là việc uh, này nọ thì để cho các nhà phê bình danh giá phê bình đối với mình thì mình khá thích là cuốn này nếu mọi người thích thì hãy mua đọc nhé xin chào nhớ like và subscribe mình